வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து இதெல்லாம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கசமுசு காத்துல நீங்கிருக்கீங்களா <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ அந்த ஊருக்குள்ளே வந்து ரெண்டு பிரிவின மக்கள் இருக்காங்க ஹிந்து முஸ்லீம்ங்கிற ரீதியில் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பொதுவாக இனிமேல் ரீதியில் படம் வந்துச்சுன்னா ஒன்று என்னது ஒரு ரைட் பேஸில் வரும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் காம்படிஷன் பேஸில் வரும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு மத கலவர பேஸில் வரும் இல்லாட்டி ஒரு பாலிட்டிக்கல் ஆங்கிள் போகிறோம் ஸோ ஆக மொத்தம் எல்லா ஆங்கிளும் அந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறத சொல்ல கனவப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா அந்த படத்தோட கதை வந்துட்டு ஒரு கோர்வே என்னால் சொல்ல முடியல ஏன்னா அந்த படத்தை அரசியலும் இருக்குது மத பெருவழியும் இருக்குது ஸ்பாட்ஸும் இருக்குது எல்லா கலந்த கலவியாகவும் இருக்குது அதுதான் இந்த லால் சலாம் ஒன்றுன்னு விஷயம் This movie is directed by none other than the daughter of Superstar Rajinikan. That is Aishwarya Rajinikan who is the director of this film. So, this is the hype. So, let's look at the positive. Okay, in this film, there is a positive movie. Mainly because in this film, okay, that's the first one. So, what is the positive movie? A.R. Raman. Okay, in this film, BGM is somewhere rather okay. But the music is top notch. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சாங்கில் வந்து டென்னிஸ் டெண்டல் தேவாவை ஃபீச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாங் வாஸ் வெரி இமோஷனல் வென் வாஸ் யூஸ் இன் த மூவி அது தவிர்த்து ஒரு ரெண்டு மறைந்து போன பாடகரை கூட்டிகிட்டு வந்து பாடிச்சிருக்காங்க அது எப்படி ஏஐ டெக்னாலஜி மூலிமா பம்பா பாக்கியாவும் சாய் லம்பிடும் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அதனால திஸ் ஆல்பம் லால் சலாமோட ஆல்பம் ஏஆரமோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சாங்ஸ் அது குட் சரி சாங்ஸ் பற்றி பேசிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவில் கே கே குப்டே நெகட்டிவ் பற்றிக்கு கொண்டுடலாம் படத்த பாசிட்டிவ் யார் பார்த்தா இதை பக்கத்தில் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் தான் ஏன்னா அந்த படத்தில் கேமியோ சொல்லி கூட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் கேமியோ கம்மியோ இல்லாமல் ஜாஸ்தியோவுமே நடிச்சிருக்காரு ஏன்னா அந்த படத்தில் எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஏன் இவர் ரொம்ப இதை ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன்னா அவரோட லுக்கோ வரும் நல்லா இருந்துச்சு ஐ மீன் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஜெயிலர் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப இந்த படத்தில் லுக் ஓவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அட் த சேம் டைம் ஈ பிளேட் இஸ் ஏஜ் ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்துட்டு பொதுவாக அவர் எப்போதுமே ஒரு சூப்பர் ஹீரோ லெவலில் காமிச்சாங்க காமிச்சிருக்காங்க பட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு அப்பாவை நடிச்சிருக்காரு ஒரு நண்பராக நடிச்சிருக்காரு ஒரு ஒரு மத போத்தர்கள் நடிச்சிருக்காரு சொல்கிறப்போ வந்துட்டு மத போர்களும் எனக்கு குட் பே ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நல்லா நடிச்சிருக்காரு லைக் அப்டர் சோலாங்க அவர் பண்ணுற கியூட்னஸ்லாம் நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தது படத்தில் ஐ திங்க் தேட் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தோட கிளை நடிகர்களோட நடிப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு தம்பிராமையா தம்பிராமையா சும்மாவே அழுந்தாலே நல்லா இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்துட்டு கதரை விட்டுருக்காங்க ஸோ நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இவர் செந்தில் அவருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர் எந்த மீட்டரில் நடிச்சிருக்காங்க பாய்ஸ் படத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு நடிப்பு நடிச்சிருப்பாரு பார்த்தீங்களா அந்த டோல் நடிச்சிருக்காரு ஸோ பார்க்கறது ரொம்ப டிலைட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஐ திங்க் தான் சார் பாசிட்டிவ் ஆக்டிவ் கீஃப்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்ல கனவப்பட்டிருக்கேன் கதையா இருக்கட்டும் ஸ்கிரீன் பிளே இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு தெரிக்க தெரிக்க பறக்க பறக்க விரிக்க விரிக்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஏன்னு சொல்றேன்னா ஸ்டோரி வந்துட்டு ஒரு ஒரு படத்துல ஒரு சப்ளாட் இருக்கலாம் ஆனா சப்ளாட்டே ஸ்டோரி அந்த எப்படி ஏன்னா அந்த படத்துல ஒரு கதை நோக்கி இந்த படமா போற மாதிரி தெரியல ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு கதை இப்படி நோக்கி போது ஒரு கட்டை வந்துட்டு கோலம் போய் நோக்கி போது இந்த கட்டை வந்து சாந்தர் நோக்கி போது சொல்லிட்டு திசைகள் மாறி மாறி போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறதுனால இது எந்த படம் ஏது படம்ங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுக்கு தலை சொறி ஆரம்பிச்சிருது தலை சொறிஞ்சு சொறிஞ்சு முடியே போச்சு ஓகே கேஸ் கே கே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு பார்க்குறது என்னன்னா த டெக்னிக்கல் அஸ்பெக்ட் ஆஃப் த மூவி ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் இருந்தாலும் சரி டப்பிங் இருந்தாலும் சரி கலரிங் இருந்தாலும் சரி ஓ விஎஃப்எக்ஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே பிலோப்பா 
அதாவது ரொம்ப மோசம்னு இல்லை ஆனால் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே ரொம்ப குறவா இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நூறு மில்லியன் பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா நான் நினைக்கிறேன் எயிட்டி மில்லியன் வந்து ஏராமன் சாருக்கும் ரஜின் சாருக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்டு அது டுவெண்ட்டி மில்லியன் பட்ஜெட்டில் தான் எல்லாத்தையும் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருக்கிற இப்போ இருக்கிற காலிவுட் லெவலுக்கு கூட அந்த எடிட்டிங்கும் இல்லை அந்த விஎஃப்எக்ஸும் இல்லை ஒரு பார்க்க போனால் ஒரு லசமுலே ஒரு லோ குவாலிட்டியான ஒரு படம் மாதிரி தான் எடுத்து காமிச்சிருந்தாங்க நீங்கள் கண்ணு மூடி பார்த்தீங்கன்னா அது பிஜிஎம் தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது அந்த இந்த டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப 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 கவனிச்சிருக்கணும் அதனால் இந்த படம் ரொம்ப 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 அடிபட்டுருச்சு நம்ம ஜே சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக சொல்கிறேன் என்னதுனா எடிட்டிங் இந்த அளவு இந்த படத்தில் எந்த அளவுக்கு சொதப்பலாக இருந்திருக்குன்னா இந்த படத்து பாடல்கள் வந்துட்டு ஆடியோ கேட்குறப்போ ஒரு நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் படமாக பார்க்குறப்போ இந்த பாட்டு ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த இடத்துல வருது சில பாட்டு வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி கப்பி நம்ம பொதுமையை சோதிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படத்தோட கட்டிங் வேலை வந்து ரொம்ப வந்து நம்மளை வெட்டிங் வேலை பண்ணி வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட வந்துட்டு லைக் ஓகே இது ஸ்பாலி ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் இந்த விஷயம் கொஞ்சம் ஸ்பாலி தான் இருக்கும் அந்த படம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் நடக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஆனால் எதுக்கு அது போட்டிருக்காங்கிறது எனக்கு ஏன் தெரியல எதுக்கும் தெரியல அது பாம்பே ரயட்டு இதுக்காக தான் அந்த படம் வச்சிருக்காங்களோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் எது போதிக்குது எனக்கு தெரியல சுத்தமாக தெரியல ஏன்னா அந்த படத்தோட கருத்து என்ன அப்படின்னு ஸ்பாட்ஸ் ஆதரிக்கிறாங்களா ஓகே ஆதரிக்கட்டும் மதத்தை வந்துட்டு சமத்துவம் ஆதரிக்கிறாங்களா ஓகே இருக்கட்டும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்துட்டு எதை நோக்கி இந்த படம் போகுது லைக் இந்த படத்தோட கதை கோர்வை எதுவும் இல்லாமல் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் எடிட்டிங் வந்துட்டு மெஸ்டாப்பாக இருக்கிறனால சரி இந்த கதை எதை பற்றி அப்பா மகனை பற்றியா இல்லை ஸ்பாட்ஸ் பற்றியா இல்லை கை போனது பற்றியா லைக் ஐ டோன் ஐ டோன் லைக் வந்துட்டு ரொம்ப குழப்பமான மனநிலை தான் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆச்சு ஆனால் இந்த எல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை ஒரு நெகட்டிவ் எனக்கு ரொம்ப போதை பண்ணிச்சு என்னதுன்னா அவன் அவன் படம் ஃபுல்லாக அழுந்துக்கிட்டே இருக்கான் போன ஆளுக இங்க போன ஆளுக அதுவும் அந்த விஷ்ணு விஷால் அவர்களோட அம்மாவில் ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன நடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அவங்க படம் ஃபுல்லா நடிச்சிருக்காங்களா இல்லை அழுதுருக்காங்க தெரியல ஏன்னா படம் ஃபுல்லா அழுகை 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 ஸோ ஒரு படம் ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஸிங்கான டோன்ல போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஹோப் ஃபுல்லா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல திடீர்னு அழுவ வைக்கிறான் திடீர்னு ஒரு வந்து சிரிக்க வேண்டிய அமீர் லைக் ஒரு சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு கலவரத்து தோணும் சொல்லிட்டு லைக் கலவர கலவர சொல்லிட்டு நம்மளை கலக்கி விட்டானுங்க ஸோ இதுதான் சொல்ல முடியாதால இது சொன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் லால் சலாம் ட்ரால் சலாம் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா ஓகே ஆக மொட்டத்துல லால் சலாம் படம் பாக்குறோம்னா நீங்க வந்து நிதானமாக நோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போய் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண முடியல எப்போ தான் முடியும்னு வெயிட் பண்ணிடணும் சர்டன் அன்னெசசரி சீன்ஸ் ரொம்ப ட்ராகியாக இருந்துச்சு மற்ற இடத்துல ஆனால் இது வந்து நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபேனாக நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்கன்னா தாரணமாக பார்க்கலாம் ஏன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட சீன்ஸ்லாம் பயங்கர மாதம் தான் இருந்துச்சு அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் அந்த அட்டென்ஷன் மற்ற இடத்துல கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆனால் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ஃபேன் ஆஃப் ஏஆர் ஆமன் சார் கண்டிப்பாக மியூசிக்ஸ்லாம் சாங்ஸ் வெரி நைஸ் ஆனால் இங்கே வந்து பிஜிஎம் அண்டர் த பா மாதிரி எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் போய் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பட் ஓவரால் எங்களுக்கு வந்து அன்சட்டிஸ்ஃபேக்டரி இந்த படம் வந்து தவிர்த்துருக்கலான்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு சின்ன கருத்து அடுத்தது கேமியோ கேமியோ சொல்லிட்டு உங்கள் மகப்படுத்த நடிச்சிடாதீங்க இது வந்து சொல்லி உங்களுக்கு கடமை முடிச்சுக்கிறேன் ஜோக்ஸ் அப்பார் ஓகே காய்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரிவ்யூ உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நாங்கள் சொன்னதில் உங்களுக்கு கருத்து இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முரண்பாடு தான் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க இல்லை நாங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தம்ஸ் அப் கொடுக்குற வீடியோ கீழே ஸோ ஆக மொத்தத்தை இதோட விடைபெறுகிறோம் நான் உங்களுக்கு கசமச்ச காலத்தில் மற்றும் ஜெய் அவர்கள் நின்றுட்டு இருக்காரு ஸோ மேக் ஷூர் சப்ஸ்கிரைப் டு வேற கதைகள் அண்ட் டு மேக் ஷூர் ஃபாலோஸ் ஒன் சோஷியல் மீடியா பேஜஸ